స్వతంత్ర భారతాభినిలో విజయవంతమైన స్టార్టప్ గా తెలంగాణ నిలుస్తుందని రాష్టం కొత్తగా ఏర్పడినప్పటికీ అనేక రంగాల్లో విశేషంగా అభివృద్ది సాధిస్తుందని రాష్ట ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి తారక రామారావు అన్నారు భౌగోళికంగా జనాభా పరంగా చిన్నదే అయినా దేశస్థుల జాతీయోత్పత్తి వృద్ధికి తోడ్పాటును అందిస్తున్న నాలుగవ అతిపెద్ద రాష్టం తెలంగాణ అన్నారు నోవాటెల్లో ది ఇండీస్ ఎంటర్ప్రీన్యూర్ గ్లోబల్ సమిట్ రెండు వేల ఇరవై రెండును మంత్రులు కేటీఆర్ ప్రారంభించారు it's been eight and a half years and as uh, was pointed out in the av the state of telangana has been doing some truly amazing things our per capita income has risen by almost 130% our gross state domestic product the gsdp has also risen by almost 130% our it exports have risen by 250% and our agriculture activity has expanded by 119% our green cover our forest area has also increased from 24% to 31.7% of the geographical area our contribution to india's gdp in terms of numbers just to give you and just to put things in perspective if i have to sum up telangana's uh, story in a nutshell geographically we are the 11th largest state in india population wise we are the 12th largest state in india but in terms of contribution to india's economy india's gdp we are the fourth largest state in india we are only we are only 2.5% of india's population but our contribution to india's gdp is 5% so this is literally like a 50 kilo boxer punching in a 100 kilo category that's what we do we punch double our weight that's what telangana is for you i call my state the most successful startup of independent india the last 75 years after india's independence there are several things that have been done in telangana which unfortunately have not happened anywhere else in india the first rocket launched by a private space tech company from india was launched on the 18th of november it was aptly named after vikram sarabhai and fortunately for us and it's a matter of great pride for us కొండగట్టు ప్రమాదం జరిగి నాలుగేళ్లు పూర్తవుతున్న సీఎం కేసీఆర్ ఇప్పటికీ బాధిత కుటుంబ సభ్యులను కలిసే ప్రయత్నం చేయలేదని బీజేపీ రాష్ట అధ్యకుడు బండి సంజయ్ అన్నారు బాధితులకు భరోసా కల్పించే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదని ఆరోపించారు ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో వైద్యానికి డబ్బులు చెల్లించలేక బాధితులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారన్నారు ప్రమాద స్థలంలో కేవలం గోడ కట్టించారని ఇంకమ్ చేయలేదన్నారు ఇప్పటికీ చాలా మంది బాధితులు బెడ్ మీద నుంచి లేవలేని పరిస్థితి ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కొండగట్టుకు రాలేదని కనీసం బాధితులను కలుసుకున్నారు కలుస్తామనుకున్న వాళ్ళను కూడా అవకాశం ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు తప్ప ఏలేదు పేరొస్తుంది కాబట్టి అక్కడ నలభై కోట్లు చేస్తారు నలభై లక్షలు పెట్టే దాన్నే నువ్వు ప్రారంభిస్తారు దాన్నే మూలకు పెట్టి నువ్వు ఈయన నలభై కోట్లు పెట్టడం ఈయన ప్రారంభించారు లిఫ్ట్ పెడతాడు ఆయన ఇంకా నారాయణపూర్ రిజర్వాయర్ మునిపేరు మొత్తం ఆ మంగళ చెరువు కట్ట తగ్గింది మొత్తం ముంపు గ్రామాలు అవని వాటి గురించి పడుచుకో ఆ రోజు ఎవరు రాలే కొండగట్టుకున్న ఫోటో పెడతా కేసీఆర్ అచీవ్ అని అనుకుంటే ఆయన పెద్ద ఫోటో పెట్టి ఆయన పాలాభిషేకం చేస్తాం అందరు బాధితులు అందరూ కలిసి పాలాభిషేకం చేస్తాం వాళ్ళు ఆదుకోవాలను ఉద్యోగాలు పెన్షన్లు ఎడ్యుకేషన్ అయ్యి ఉపాధి కలిపోయి ఉపాధి కలిపి వాళ్ళకు ఇప్పుడు బెడ్ సిక్ ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ చేయించు వాళ్ళకు బీజేపీ రాష్ట అధ్యకుడు బండి సంజయ్ చేపట్టిన ప్రజా సంక్రమ యాత్ర కొండగట్టు నుంచి ప్రారంభమైంది కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర్ ఎక్స్ రోడ్ వరకు పదహారవ రోజు పాదయాత్ర కొనసాగనుంది 
ఇవాళ చొప్పదండి నియోజకవర్గంలో బండి సంజయ్ పాదయాత్ర చేయనున్నారు చొప్పదండి నియోజకవర్గంలోని పూడూరు వెంకటేపల్లి ఎక్స్ రోడ్ ఇస్లాంపూర్ నలుమికొండ తుర్కసి నగర్ గంగాధర్ ఎక్స్ రోడ్ లో పాదయాత్ర కొనసాగనుంది దాదాపు పదిహేను కిలోమీటర్ల వరకు ఇవాళ పాదయాత్ర చేయనున్నారు ఈ నెల పదిహేనవ తేదీన కరీంనగర్ ఎస్ఆర్ఆర్ కళాశాల యాత్రలో ముగింపు సభ జరగనుంది ఈ సభకు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా హాజరు కానున్నారు శంకరంపేట మండలం రుద్రహరం గ్రామంలో జిల్లా పరిషత్ సీఈఓ శైలేష్ కుమార్ పర్యటించారు గ్రామ పంచాయతీలో పలు రికార్డులను ఆయన పరిశీలించారు అనంతరం గ్రామంలోని పల్లె ప్రకృతి వనం శ్మశాన వాటిక సీసీ రోడ్లు మురుగు కాలువ నిర్మాణ పనులను ఆయన పరిశీలించారు అనంతరం జిల్లా పరిషత్ సీఈఓ శైలేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ జాతీయ అవార్డు కోసం మెదక్ జిల్లాలోని ఇరవై ఏడు గ్రామ పంచాయతీలను ఎంపిక చేసి పంపించడం జరిగిందని దానిలో భాగంగా రుద్రహరం గ్రామంలో పనులను పరిశీలించడం జరిగినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ గణేష్ రెడ్డి ఎంపీఓ గిరిధర్ రెడ్డి పంచాయతీ కార్యదర్శి అనురాధ జరుగుతుందాటరింగ్ అందరికి పేమెంట్ సరిగ్గా వెళ్తున్నాయా ఇవంతా చూడడానికి వెళ్ళడం జరిగింది అందులో భాగంగా జీపీకి వచ్చి జీపీలో మండల్ యాప్ యాప్ అనేది ఒకటి మాకు అది యాప్ వచ్చేసి అది మేము గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేయాలి సో అందులో మనం అకౌంట్ బుక్స్ కానీ రిజిస్టర్స్ ఆ తర్వాత బర్త్ అండ్ డెత్ తర్వాత పర్మిట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అవి కూడా ఇక్కడ ఇందులో ఎగ్జామిన్ చే చేయడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా దాని గురించి ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఇంకా ఫర్దర్గా కూడా కొంచెం వెళ్ళేటప్పుడు కూడా వేరే యాక్టివిటీస్ కూడా మేము చేయడం దారిలో చూడడం జరుగుతుంది రాష్ట కాంగ్రెస్ కు కోవర్టిజం అనే కొత్త రోగం పట్టుకుందని మాజీ డిప్యూటీ సీఎం కాంగ్రెస్ సీనియర్ లీడర్ దామోదర రాజనరసింహ అన్నారు గత ఎనిమిదేళ్లుగా కాంగ్రెస్ లో కోవర్టిజం కొనసాగుతుందన్నారు సిద్దిపేట జిల్లాలో కోవర్ట్లకే పదవులు కట్టబెట్టారని ఆరోపించారు కావాలనే కోవర్ట్లను ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఈ కల్చర్ పోవాలని డిమాండ్ చేశారు కోవర్ట్లతో కాంగ్రెస్ కు ఉరిగేదేమీ లేదని తెలిపారు సమయం వచ్చినప్పుడు కోవర్ట్ల పేర్లను బయట పెడతానని వెల్లడించారు మా సంగారెడ్డి ఆ ప్రాంతంలో విజయవంతంగా బార్డర్ జీవనయాత్ర నిర్వహించడం జరిగింది కానీ ఎప్పుడైతే పదుల పంపకానికి వచ్చే వరకు మెదక్ జిల్లాలో కష్టపడ్డరు డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకున్నారు కష్టపడ్డరు ఆర్గనైజ్ చేసిరు విజయవంతంగా బార్డర్ జీవనయాత్ర నిర్వహించిరు అలాంటి వారికి గుర్తింపు లేదు కోవట్లకు గుర్తింపు ఉన్నది ఈరోజు మెదక్ మూడు ముక్కలైంది సంగారెడ్డి జిల్లా మెదక్ జిల్లా సిద్దిపేట జిల్లా సిద్దిపేట ప్రాంతంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకులు అందరూ కూడా చెప్పారు తెలంగాణ అగ్ర నాయకత్వానికి సిద్దిపేట జిల్లాలో జరుగుతున్నది తప్పిదం కాదు కోవటిజము ఈ కోవటిజం గుర్తించండి ఐడెంటిఫై చేయండి యాక్షన్ తీసుకోండి కరెక్ట్ చేయండి సరిదిద్దండి అని చెప్పి ఇది గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి చెబుతున్నా పట్టించుకునే నాదుడు లేడు ఇంత నిర్లక్త అవసరమా పనిచేసిన వానికి కాంగ్రెస్ అంటే అపారమైన గౌరవము భక్తి ప్రేమ ఉన్న కార్యకర్తలు ఈరోజు అగౌరవ పాలవుతున్నారు మా ఒక్కటే వినప మీరు అందరు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఉన్నారు ఇక మా బర్రె జాంగీర్ ఉన్నాడు మాదిగా కమ్యూనిటీ మాదిగ సమాజం మాజీ మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ భువనగిరి రవీందర్ రెడ్డి ఉన్నాడు ఆంజనేయుల ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ నర్సాపూర్ సుప్రభాత్ రావు కౌన్సిలర్ భువనగిరు ఇంకా చాలా మంది రాబోతున్నారు ఇంకా 
మీరు డాటా కలెక్ట్ చేస్తే ఎవరు సేవ చేస్తున్నారు ఎవరు పదవిలో ఉన్నారు ఎవరు పదవి అనుభవించారు ఎవరికి న్యాయం చేయాలి ఎవరిని బ్యాలెన్స్ చేయాలి సమతుల్యాన్ని ఏ రకంగా పాటించాలి ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే పార్టీ బలోపేతం అనేది చాలా ముఖ్యం వైద్యం వికటించి తమ కూతురు కంటిచూపు పోయిందని పట్టణంలోని ఆర్ఓపి సమీపంలో రమేష్ కంటి ఆసుపత్రి ఎదుట బాలిక తల్లిదండ్రులు బంధువులు ఆందోళన చేసిన ఘటన చోటు చేసుకుంది తల్లిదండ్రులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఎరుపాలెం మండలం కాజారం గ్రామానికి చెందిన బ్రహ్మాజీ సైదమ్మ కుమార్తె షర్మిల ఇన్ని ఎనిమిదవ తేదీన కంటిలో నలుసుపడింది మధురలోని రమేష్ కంటి ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చి చూయించారు వైద్యుడు కంటి వద్ద ఇంజక్షన్ చేసి తిరిగి రెండు రోజుల తర్వాత రావాలని సూచించారు రెండు రోజుల తర్వాత వారు రావడంతో మళ్లీ ఇంజక్షన్ చేసి పంపాడు పాప కంటి చూపు మార్పు రాలేదని తల్లిదండ్రులు ఆసుపత్రికి వచ్చి డాక్టర్ను అడగ్గా తనకు వచ్చిన వైద్యం చేశానంటూ నిర్లక్ష్య సమాధానం చెప్పి హైదరాబాద్ కు వెళ్లి కంటి ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలని తెలిపాడు భయాందోళన చెందిన తల్లిదండ్రులు ఆసుపత్రి ఎదుట ఆందోళన చేపట్టారు విషయం తెలుసుకున్నారు పట్టణ ఎస్ఐ సతీష్ కుమార్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని బాలిక తల్లిదండ్రులు బంధువులతో మాట్లాడి ఆందోళన విరమింపచేశారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రత్యేక కృషితో నేడు గ్రామాలన్నీ అభివృద్ది పథంలో దూసుకుపోతున్నాయని నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే చిల్మల మదన్ రెడ్డి అన్నారు కొల్చారం మండలంలో ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి సుడిగాలి పర్యటన చేసి సుమారు నాలుగు కోట్ల డెబ్బై ఐదు లక్షల అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు కొల్చారం వరిగుంతం సీతారాం తండ చిన్నగన్నెపూర్ సంగాయిపేట ఎనగండ్ల వైమాందాపూర్ కోనాపూర్ పైతర తుక్కాపూర్ గ్రామాల్లో ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి పర్యటించి వాటర్ ట్యాంక్లను అంతర్గత సీసీ రోడ్డు పనులను లాంఛనంగా శంకుస్థాపన చేశారు అలాగే కొల్చారం మసీద్ ను సందర్శించారు మసీద్ అభివృద్ది కోసం ఐదు లక్షల రూపాయలను మంజూరు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు మదన్ రెడ్డిని శాలువాతో ఘనంగా సన్మానించారు అనంతరం మదన్ రెడ్డి వీరభద్ర స్వామి రేణుక ఎల్లమ్మ ఆలయాలను సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ మంజుల జడ్పీటీసీ మేఘమాల సంతోష్ పంచాయతీ డీఈ అమరేశ్వర్ ఏఈ ఇర్ఫాన్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డీఈ కిషన్ ఎంపీడీఓ ప్రవీణ్ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరీశంకర్ సర్పంచ్లు ఉమా రాజాగౌడ్ సందీప్ ఎంపీటీసీ రామచంద్ర నాయక్ ఉప సర్పంచ్ లంబాడి శ్రీనివాస్ నరేందర్ రెడ్డి వీరారెడ్డి సావిత్రి రెడ్డి సంతోష్ రావు విష్ణువర్దన్ రెడ్డి శ్రీశైలం తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి ఎస్డిఎఫ్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఇరవై ఇరవై లక్షల రోడ్స్ వాటర్ ట్యాంక్స్ మరి స్కూల్ బిల్డింగ్స్ ఇంకా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అన్ని శంకుస్థాపన చేస్తున్నాం చాలా సంతోషం మరి ఎక్కడ చూసినా గ్రామాలలో మంచి స్పందన ఉన్నది ఎందుకంటే ఇంటింటికి మంచి నీళ్ళు ఇవ్వడం స్కూల్ బిల్డింగ్లు ఇవ్వడం మన ఊరు మన బడిలో ఎన్నో పెద్ద మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తుడు సీసీ రోడ్లు కూడా బ్రహ్మాండంగా చేసుకున్నాం మరి మా సర్పంచ్లు కూడా ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా మరి వాళ్ళు కూడా మంచి కష్టపడి మరి సీసీ రోడ్లు కూడా నిర్మాణం నాణ్యతగా చేసిరు మా అధికారులు కూడా సహకరిస్తారు అందరికి కూడా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు చాలా సంతోషం బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసే అభివృద్ధి కార్యక్రమాల పట్ల ప్రజలలో ఒక ఆదరణ ఉన్నది అందరికి కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందన చెప్తున్నా ప్రతి ఒక్కరు కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించి ఇంకా కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాలి ఇంకా ప్రభుత్వానికి ఛాన్స్ ఇచ్చి బ్రహ్మాండంగా కాళేశ్వరం నీళ్ళు కూడా తెచ్చుకొని మరి ఇక్కడి ప్రాంతంలో మరి చాలా వరకు మాంజిర అనే మీద కూడా పద్నాలుగు చెక్ డ్యాముల నిర్మాణం జరుగుతున్నాయి చాలా వరకు కూడా కొన్ని కార్యక్రమాలు అయిపోయినాయి ఇంకా కోరి కొన్ని కార్యక్రమాలు కొద్దిగా మిగిలి ఉన్నాయి అవిటిని కూడా చేర్పిస్తాం అనేది కూడా అందరికీ హామీస్తూ మంచి సంతోషం మీ అందరు ఆశీర్వదించిన బలం వలన ఇవాళ నర్సాపూర్ కాన్సెన్స్కి 
లంబాడి తాండల రోడ్లకు అరవై తొమ్మిది కోట్ల నలభై ఒక్క లక్షల తోటి కూడా ప్రొసీడింగ్ రావడం జరిగింది అవిటిని కూడా అతి తొందరలో పనులు ప్రారంభించి లంబాడి తాండలకు ఇంతవరకే యాభై ఐదు కోట్లతోటి సీసీ రోడ్లు వేసుకున్నాం కొల్చార మండలంలోని ఐఎంఎల్ డిపోలో స్థానికులకే హమాలి పనిచేసే అవకాశం కల్పించాలని చినగన్పూర్ గ్రామస్తులు ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డికి విజ్ఞప్తి చేశారు గత రెండు నెలల నుంచి ఆందోళన డిపో ముందు శాంతియుతంగా నిరసన చేస్తున్నామని తెలిపారు గ్రామంలో ఉపాధి లేక పట్టణాలకు వలస పోతున్నామని మహిళలు గ్రామ ఉప సర్పంచ్ లక్ష్మీనారాయణ గౌడ్ తెలిపారు జనవరి నెలలో ఐఎంఎల్ డిపోలో హమాలి పని కోసం అవకాశం కల్పిస్తామని నిరుద్యోగ యువతకు ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు అక్కడ అరవై ఒక్క మంది వర్క్ చేస్తున్నారు కంటిన్యూగా అయితే వారసత్వంగా వేలంగా వాళ్ళే నిష్టానుసారంగా వాళ్ళే వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ నిరుద్యోగులు చాలా మంది ఉన్నారనే ఉద్దేశంతో మేము ఒక అరవై రోజుల నుంచి అక్కడ నిరాహార దీక్ష చేపడం జరిగింది అక్కడ ఎస్పీ గారు ఉన్నత ఆదేశాల మేరకు ఒక వారం రోజుల నుంచి బంద్ చేసినాం ముగ్గురు పిల్లలు ఒక్కదాన్ని అందక చేయాలి మరి పని లేక పిల్లలు రోడ్ల పండి తిరుగుతారు మాకు పని కావాలని పోరాడుతున్నాము అందరికి చేయాలని నిర్వహణ చేసుకుంటున్నాము మా డాడీకి ఎక్కడ వర్క్ చేసినండి ఐఎంఎల్ డిపోలో బాత్రూమ్ అడిగింది తర్వాత మా మమ్మీ చేసింది తర్వాత నేను చేసిన మా కూడా చేస్తాం చేస్తాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు పర్మనెంట్ చేస్తలేరు చేసిన వాళ్ళకి మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తున్నారు వాళ్ళ బిడ్డలకు వాళ్ళకి చేస్తున్నారు మాకు మాత్రం మా నాన్న పదిహేను నూట యాభై రూపాయల నుంచి వర్క్ చేసింది అక్కడ ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులకు భారం కాకూడదని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారని నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే చిలుమల మధురెడ్డి అన్నారు కొల్చార మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో తహసీల్దార్ చంద్రశేఖర్ అధ్యక్షన కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే మధన్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా మండలంలోని ముప్పై తొమ్మిది మంది లబ్దిదారులకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులను ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి పంపిణీ చేశారు అలాగే ఏడుపైల వెళ్లే రహదారి నిర్మాణంలో భూములు కోల్పోయిన యాబై మంది రైతులకు యాభై ఒక్క లక్షల పైచిలకు రూపాయల చెక్కులను మదన్ రెడ్డి పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా మదన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ పేదింటి ఆడపిల్లలకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకం ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తుందన్నారు వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్న సంతోషంగా యాభై ఐదు వేలు తోటి స్టార్ట్ చేసి డెబ్బై ఐదు వేలు ఇచ్చి మరి దాని మీద కూడా సరిపోవాలనే ఉద్దేశంతో లక్ష నూట పదాలు ఇచ్చి మరి ఇలా మనం అందరినీ ఆదుకుంటున్నాం రైతు పనులు కానీ రైతు బీమా కానీ మన కేసీఆర్ కిట్ కానీ ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు యావత్ భారతదేశం ఎక్కడ కూడా లేవు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మీరందరూ కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆశ్వాదించవలసిన అవసరం ఉన్నది ఆయన ఆరా ఐదేళ్ళతో ఉండి బ్రహ్మాండంగా ఇంకా పరిపాలన చేసి మన బంగారు తెలంగాణ చేసి మరి మన కాళేశ్వరం నీళ్ళు కూడా మన కొల్చార మండలం కానీ నర్సాపూర్ తాలూకా కూడా వచ్చేటట్టు మనకు కావాలనేది కూడా కోరుకుంటూ మరి నాకు చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి మరి అంత కష్టంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నాం అని జరిగింది మీరు ఇబ్బంది పడకూడదు ఉద్దేశం తోటి ఇక్కడికి వచ్చి సైకిల్ పంపిణీ చేసి మరి ఇంకా పది గ్రామాలకు వెళ్ళేది ఉన్నది దయచేసి మీరు అందరూ పాలన చేయకూడదు కాదు సంతోషం మీ అందరూ కూడా తగ్గి ఇవ్వడం నేను సంతోషపడుతున్నాను మరి వారందరికీ కూడా ఇచ్చి మరి సర్పంచ్లు అందరూ నిలబడి మరి కొన్ని ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు అందరూ ఉండి ఎవరి గ్రామస్తులకు వాళ్ళందరూ కూడా చెట్లని పంపిణీ చేయించవలసిందిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకు భారత పార్లమెంటుపై జారీ జరిగి ఇరవై ఒక్క ఏళ్లు అవుతున్న సందర్భంగా అమరులైన జవాన్లను పార్లమెంట్ దగ్గర నివాళులు అర్పించారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఉపరాష్టపతి జగదీప్ ధన్కర్ లోక్ సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాతో పాటు ఇతర నేతలు అమర జవాన్లకు నివాళులు అర్పించారు కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యకుడు మల్లికార్జున ఖర్గే సోనియా గాంధీతో పాటు ఇతర నేతలు కూడా నివాళులు అర్పించారు రెండు పేల ఒకటి డిసెంబర్ పదమూడున పాకిస్తానికి చెందిన రెండు టెర్రర్ గ్రూపులు పార్లమెంటుపై దాడి చేశాయన్నారు టెర్రర్ దాడిలో పద్నాలుగు మంది జవాన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు మరో పద్దెనిమిది మంది తీవ్రంగా పడ్డారు భారత జవాన్లు ఎదురు కాల్పులు జరిపి తొమ్మిది మంది ఉగ్రవాదులను హతమార్చిన విషయం తెలిసిందే
సినీ నిర్మాత సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ లో ఐటీ జీఎస్టీ అధికారులు సోదాలు ముగిశాయి మొత్తం పదిహేను ప్రాంతాల్లో ఐటీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు ఈ సోదాలలో కీలక పత్రాలతో పాటు హార్డ్ డిస్క్ లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది వరుస భారీ బడ్జెట్ సినిమాలను నిర్మిస్తున్న మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఇవి రెగ్యులర్ గా జరిగే ఐటీ రిజిస్టన్ తెలిపారు అయితే ఈ సోదాల్లో భారీ చిత్రాలకు నిర్మాణ వ్యయాన్ని ఏ విధంగా సమకూరుస్తున్నారనే దానిపై ఆరా తీసినట్టు సమాచారం ఈ మేరకు సినిమాల ద్వారా వచ్చిన భారీ లాభాలపై పన్ను చెల్లింపుల్లో వ్యత్యాసాలను ఐటీ అధికారులు పరిశీలించారు నార్సింగి మండల కేంద్రం కార్యాలయంలో ఆనందమిరి ఆధ్వర్యంలో ఎంపీపీ చందం సబిత రవీందర్ సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించారు సమావేశంలో ప్రజాప్రతినిధులు పలు సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకుపోయారు గ్రామాలలో ప్రజలతో ఎన్నుకోబడిన ఎంపీటీసీల సమస్యలను పట్టించుకోవడం లేదంటూ ఎంపీటీసీల సమస్యలు పరిష్కరించే వరకు సమావేశానికి రామని ఎంపీపీ ఉపాధ్యక్షులు సుజాత ఎంపీటీసీలు సత్యనారాయణ సుజాత సంతోషీలు సమావేశాన్ని బహిష్కరించి బయటకు వెళ్లిపోయారు సమావేశంలో ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఏఈ స్వప్న మాట్లాడుతూ మండలంలోని షేర్పల్లి సంకాపురు గ్రామ గ్రామాల్లో నీటి సమస్య లేకుండా నీటి ట్యాంకులు నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగిందన్నారు తహసీల్దార్ సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ మండలంలో పదమూడు రేషన్ దుకాణాల ద్వారా రేషన్ సరుకులు అందించడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఎంపీటీసీ సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ ఎంపీటీసీల సమస్యలు పరిష్కరించని సమావేశాలు ఎందుకని సమస్యలు తీర్చే వరకు సమావేశాలకు హాజరు కామని తెలిపారు ఎంపీపీ సబితా రవీందర్ మాట్లాడుతూ గ్రామాల్లో జరిగే సమావేశాల్లో సర్పంచ్లతో పాటు ఎంపీటీసీలకు కూడా సమాచారం ఇచ్చి వారిని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే విధంగా చూడాలని అధికారులకు సూచించారు అదేవిధంగా మూడు నెలలకు ఒకసారి జరిగే మండల సర్వసభ సమావేశానికి ముందే అధికారులు తమ అభివృద్ది నివేదికలను అందించాలని సమయ పాలన కూడా పాటించాలని ఆమె అధికారులకు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ చిందం సబిత రవీందర్ తహసీల్దార్ సత్యనారాయణ ఎంపీడీఓ ఆనంద్ మేరి ఎంపీపీ ఉపాధ్యక్షుడు సుజాత వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు వివిధ శాఖల అధికారులు ఇతరులు పాల్గొన్నారు మరీ మరీ రిపీట్ చేస్తున్న ప్రగతి నివేదికను మాత్రం ముందే పంపించేసేయండి సమయ పాట సమయం కూడా మీరు పాటించండి ఈరోజు సర్పంచ్లు కానీ ఎవరైనా ఎంపీసీలు కానీ మీకు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అధికారులు మీరు నోట్ చేసుకొని దయచేసి మళ్ళీ త్రీ మంత్స్ వరకు మా జనరల్ బాడీ అయ్యేటప్పటికి అవి క్లియర్ చేసుకొని చేశామనే ఆన్సర్ ఇక్కడ రావాలి కాబట్టి అందరి అధికారులకు కూడా ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకొని వాళ్ళకి ప్రజాప్రతినిధులతో కోఆర్డినేషన్లో ఉండండి సర్వసభ్య సమావేశం డేటు ఫిక్స్ చేసినందున మేము ప్రతి చూ తూచా తప్పకుండా ప్రతి ఎంపీటీసీని హాజరయ్యి మా ఇబ్బందుల గురించి మా బాధల గురించి ఒక ఊరిలో మేము సగము సర్పంచిగా మెదులు బాధ్యతలు ఉన్న ఏ జనానికి కూడా ఎటువంటి సమస్య చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో వారి సమస్యలు తీర్చలేని పరిస్థితుల్లో ఈ మా మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యి కూడా నామ మాత్రంగానే అటెండ్ అయ్యి ఏంది కదా అంటే జనానికి జవాబు ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మేము ఈ సర్వసభ్య సమావేశాన్ని నిరసిస్తూ ఖండిస్తూ మేము బయటకు ఈరోజు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది మా సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు మేము ఇదే మాదిరిగా కొనసాగుతామని చెప్పేసి జరగడం జరుగుతుంది కానీ మేము ఎంపీటీసీలుగా ఇంతవరకు రెండు మీటింగ్లకు కూడా అటెండ్ కాలేదు ఫస్ట్ మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యే ముందు కూడా ఇంతకుముందు ఒక రెండు మూడు సార్లు కూడా ఎంపీపీ గారితో మేము సమావేశం చెప్పాము అవి కూడా ఏమని అంటే మా ఎంపీటీసీల మా బాధలు ఏమున్నాయో మీరు ముందు తెలుసుకోండి దాని తర్వాత మేము మీటింగ్ ఒక డేట్ పెట్టండి మేడం అని మేము చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది ఎంపీపీ గారికి అయినా కూడా ఆ విషయం ఒక్కసారి కూడా తన మనసు మీకు తెచ్చుకోలేదు ఎందుకు అని అంటే మరి 
ఎట్లా మమ్మల్ని ఏమనుకున్నారో మాకు తెలియదు ఎంపీటీసీలు అంటే ఎందుకు చిన్న చూపు మేము కూడా ఆమె కూడా ఈ ఎంపీటీసీ ప్లేస్ నుంచే ఎంపీపీ హోదాలోకి వెళ్ళింది ఈ స్థానాన్ని తను మర్చిపోయి మరి మేము పడే బాధ ఏంటన్నది ఆమె ఇంకా కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోయింది ఎందుకు అని అంటే మా బాధలు చాలా ఉన్నాయి ఒక్కరోజు కూడా మేము ఎన్నోసార్లు ఎంపీటీసీలకు ఉన్నమే ఐదుగురం ఎంపీటీసీలము ఒకరోజు మీటింగ్ పెట్టుకొని మా బాధలు మీకు చెప్తే మేము జనరల్ బాడీ మీటింగ్లో మా బాధలు మీకు అన్నీ అందరి ముందు లేచి చెప్పడం బాగుండదు కాబట్టి పర్సనల్గా మీకు చెప్పాలి కాబట్టి ఒకరోజు మీటింగ్ పెట్టుకోమని చాలాసార్లు కోరడం జరిగింది అయినా తను చెవున పెట్టలేరు మరి అదే విషయం మీద మేము ఇది మూడో మీటింగ్ ఇప్పుడు చెరుకు లోడ్తో వెళ్తున్న ట్రాక్టర్ అదుపు తప్పి బోల్తా కొట్టిన ఘటన నిజాంపేట మండల పరిధిలోని నందిగామ గ్రామ శివార్లో చోటు చేసుకుంది స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నిజాంపేట నుంచి కామారెడ్డి గాయత్రి షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి చెరుకుని తీసుకుని వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని తెలిపారు డ్రైవర్ చాకచక్యంగా ట్రాక్టర్ నడపడంతో ఎవరికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు దీంతో రామేంపేట సిద్దిపేట రహదారి ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం కాగా రోడ్డుకు అడ్డంగా పడ్డ ట్రాక్టర్ ను తొలగించి ట్రాఫిక్ ను తొలగించారు నమస్తే బాబు మెదక్ జిల్లా రామేంపేట రెవెన్యూ డివిజన్ సాధన సమితిని వినూత్న రీతిలో నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకు గులాబీ పువ్వులు ఇస్తూ ఉద్యమానికి మద్దతు తెలపాలని నిరసన తెలిపారు స్థానిక మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సరాఫ్ యాదగిరి మున్సిపల్ చైర్మన్ పల్లె జితేందర్ గౌడ్ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ పుట్టి విజయలక్ష్మి యాదగిరి పీఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ బాజా చంద్రం టీఆర్ఎస్ పట్టణ అధ్యక్షులు గజవాడ నాగరాజు నిజాంపేట జడ్పీటీసీ పంజాబ్ విజయ్ కుమార్ లకు గులాబీ పువ్వులు ఇచ్చి ఉద్యమానికి మద్దతు ఇవ్వాలని రామేంపేట రెవెన్యూ డివిజన్ సాధన సమితి జేఏసీ నాయకులు కోరారు మన గ్రామ ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి గొప్ప చరిత్ర ఉన్నటువంటి పే గ్రామము రామాయంపేట కాలక్రమంలో ఈరోజు మేము కాన్స్టిట్యూషన్ పోగొట్టుకున్నాం అదేవిధంగా ఈరోజు బైపాస్ రోడ్ వల్ల కానీ లేకపోతే రామాయంపేట మండల బైఫర్గేషన్ వల్ల కానీ ఈరోజు రామాయంపేట యొక్క స్థితి ఉనికి లేకుండా పోతుంది తిరిగి రామాయంపేట ఉనికిని చాటుకోవాలన్నా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్తక వ్యాపారాలు అదేవిధంగా వాణిజ్యపరంగా విద్యాపరంగా వ్యాపార పరంగా తర్వాత వైద్య పరంగా అన్ని రకాలుగా మనము అభివృద్ధి చెందాలనంటే ముఖ్యంగా రామాయంపేటను రెవెన్యూ డివిజన్గా తక్షణం ప్రకటించాలని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పడినట్టుంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఆఫీసులు అదేవిధంగా ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి హాస్పిటల్ అభివృద్ధి కానీ అన్నీ కూడా జరుగుతాయి కాబట్టి అదేవిధంగా మనకు ఆఫీసర్లు కూడా లోకల్గా అందుబాటులో ఉండి ప్రజలకు సౌకర్యార్థం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పెద్ద మనసు చేసుకొని పెద్ద పెద్ద జిల్లాలను చిన్న చిన్న జిల్లాలుగా మార్చుకున్నట్టయితే పాలనా సౌకర్యం ఏ విధంగా జరుగుతుంది రవాణా సౌకర్యాన్ని ఏ విధంగా నివారించవచ్చు ప్రజలకు అందుబాటులో ఏ విధంగా ఉంటుందని మలిదశ రెవెన్యూ డివిజన్ ఉద్యమ సందర్భంగా ఈరోజు గతంలో ప్రోగ్రాం తీసుకొచ్చినాము రెండు కొంచెం పెళ్లిళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కొంచెం గ్యాప్ కూడా జరిగింది ఈరోజు అఖిల పక్ష నాయకులు అందరం కలిసి రామపేట ఉన్న ప్రజా ప్రజలు అధికార పార్టీ ప్రజా ప్రజలను కలవడం జరిగింది అందులో భాగంగా మున్సిపల్ చైర్మన్ గారిని మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారిని పిఎస్సీ చైర్మన్ గారిని మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ గారిని టీఆర్ఎస్ పట్టణ అధ్యక్షుడు గారిని పట్టణ అధ్యక్షుడు రాజు అయినటువంటి కౌన్సిలర్ ప్లేసు పట్టణ అధ్యక్షుడు గారిని కలిసి మేము శాంతియుతంగా పోరాటం చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు ఎమ్మెల్యే గారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డివిజన్ కోసం ఒప్పించి కోసం ఒప్పించి ఎట్టి పసిలో రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరంలో రామపేట రెవెన్యూ డివిజన్గా ప్రకటింపజేయాలని చెప్పి వాళ్ళందరికీ గులాబీ పూలతోటి వాళ్ళను రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది వినతి పత్రాలు ఇవ్వలేదు కానీ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఖచ్చితంగా ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ అయ్యి
मेदक जिला रामेपेट पटण अनगार कुल एस एस बीसी कुल अभिवृद्धि कोसम राज पररक्षण चट पक्षण कल डॉक्टर बी आर् अंबेकर्फूर्ति नवंबर इन राज पक्षण दिनोत्सवा पुरस्क प्रचार निर्वहित दलित संघाल नायक दूबासी संजीव आय रापेट मेदक चौरस्ता अंबेकर् विग्रह वरपत्र अलागे जिला हेड क्वारर कार्यक्रम निर्वहिस्टाक्रम अनेक अंशाल पची भारत देशा की ग्रंथमला जी राज कल हकल कल रायक भारत देश प्रजु बड़ बल वर्ग कोसम अनेक चट पचना दाने पुरस्को विद्या वैद्य अभिवृद्धि तो पटू पेद प्रजू हकनी राज प्रचार उद्यम में भागस्वामुनी प्रसिद्ध पुण्यक्षेत्र शबरीम को भक्त ताकी रोज रोजुक अय्य स्वा दर्शन कोसम भक्त बार दिग्व पंब नीचे सनिधान वरक आर कि पैगा भक्त क्यू लैन वेचि दी तो स्वामी दर्शना की दादा पदहे गंटल समय पड़े रोजुक तोब पेल मंद भक्त दर्शन शबरीम अय्य आलया की भक्त पोटेतार रोजू दादा लक्ष मंद भक्त अय्य दर्शन क्यू कड़ रोजुक सरासरी तोब पेल मंद भक्त दर्शन सामचार हईदराबाद राजेन्द्र नगर में क्षुद्र पूजल कलकल सृष्टिचाई जेडी हेचस व्यक्त क्षुद्र पूजल निर्वहित पाठशाल सैन लाब स्टोर रूम एट पस कुंकम निम्का वीट चूसीसारी विद्यार्थुर् भयादन को पाठशाल सीसी कैमरा स्कूल सैंस लाब मु मरी स्टोर रूम मुंद क्षुद्र पूजल विद्यार्थुन भयभ्रांत गुरी भयभ्रांत गुरी सो उदय पाठशाल वी पिवर भयपड़ इला मूड नमक नमवदी वाटी तीस कड़गे यधावधि पाठ